Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym Jurassic World Evolution 2. Ja w dalszym ciągu jestem chory, także może to brzmieć troszkę inaczej, troszkę mój głos może być zniekształcony, ale mam nadzieję, że bardzo Ci to nie przeszkadza. Tak czy owak, jeśli materiał Ci się spodoba, zostaw subika na kanale, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Już niepotrzebnie nie przedłużam, intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Jurassic World Evolution 2 Samo w sobie jest świetną wiadomością, aż nie wiadomo co powiedzieć. Ale jednak spróbujmy powiedzieć coś sensownego. W czwartek 10 czerwca dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że jeszcze w tym roku otrzymamy drugą część naszego ulubionego symulatora. Oczywiście producentem ponownie jest Frontier Developments. Kiedy możemy spodziewać się premiery? Jeszcze nie podano konkretnej daty, natomiast ja spodziewam się okresu świąt w grudniu. Dlaczego? Z prostego powodu. Prezenty. A co jest świetnym prezentem pod choinkę dla osoby, która gra w gry? No gra oczywiście. Tak więc okres świąteczny będzie najlepszym czasem, żeby mieć ze sprzedaży gry największy profit, dlatego przypuszczam, że wyjdzie właśnie tuż przed świętami. Podobnie zresztą było... Z ostatnim dodatkiem do pierwszej części Jurassic World Evolution, Return to Jurassic Park. Nie trzeba było długo czekać, bo już teraz Jurassic World Evolution 2 zaczyna pojawiać się w bibliotekach na różnych launcherach. Jest już na Epiku i na Steamie. A natomiast co z konsolami? Nie wiem, bo nie siedzę w temacie konsol, ale sprawdźcie, bo może już możecie dodać sobie tę grę do listy życzeń lub coś w tym stylu, tak jak ja to zrobiłem. Już na Steamie. Trailer krótki, ale stosunkowo treściwy. Pokazał nam wiele nowych gatunków. Wreszcie doczekamy się wodnych dinozaurów. Frontier Developments, dlaczego dopiero teraz? Why? Moderzy głowili się jak mogli, żeby mieć mozazaura w Jurassic World Evolution 1, ale moim zdaniem żaden nie był wystarczająco dobry, żeby go wam pokazać w serii z polecanych modyfikacji i przynajmniej moim zdaniem psuły one całą imersję w naszym parku. Fajnie by było gdyby studio inspirowało się też różnymi modyfikacjami jakie zostały stworzone przez moderów do Jurassic World Evolution. Na przykład mod na zaawansowane narzędzia do edycji terenu. Możliwość łączenia R. Już widać, że wzięli sobie do serca wiele próśb o DLC z wodnymi dinozaurami. I co? I w nowej części są wodne dinozaury. Chcieliśmy i będą. Super. I tu pojawia się pierwsze duże ale. Skoro nie wprowadzili ich wcześniej i tłumaczyli to ograniczeniami silnika gry, to jak duże zmiany musiały zostać wprowadzone w silniku, skoro teraz będzie to ogólnodostępne w podstawce? Są pewne kwestie równie ważne, ale niestety nieco drażliwe i nie wiem czy ktoś wcześniej w ogóle poruszał ten temat, ale do tego wrócimy za chwilę. Wiemy, że będzie na pewno 75 gatunków i sądzę, że będzie to na start, bo z biegiem czasu pewnie tak samo jak poprzednio będą płatne DLC z nowymi gatunkami. Wiemy, że będziemy mogli tworzyć parki poza archipelagiem pięciu śmierci oraz wiemy, że akcja i czas rozgrywki będzie się odbywać po wydarzeniach w filmie Jurassic World Fallen Kingdom. Będzie uwielbiany tryb sandbox, będzie kampania, gdzie usłyszymy dubbing Jeffa Goldbluma, czyli filmowego Iana Malcolma i Bryce Dallas Howard w filmowej Claire. Będzie zupełnie nowy tryb, tryb teorii chaosu i przypuszczam, że będzie to coś na zasadzie what if. Będziemy pewnie mieli do zrobienia poszczególne cele, ale to od nas będzie zależało jakie podejmiemy decyzje do realizacji celu oraz jakie będą ich skutki. Będzie to rodziło pewne konwenanse, bo albo skutki będą bardzo dobre i szczęśliwe, albo wręcz przeciwnie, będą katastroficzne. Jak widzieliśmy na przykładzie Wiedźmina 3 z wątkiem na przykład Krwawego Barona, Ciri czy Króla Skellige, takie rozwiązania się sprawdzają, bo bardzo urozmaica to fabułę i rozgrywkę, bo jednak wtedy każda rozgrywka będzie inna. Więc sami widzicie jest sporo informacji, 
ale jednak wciąż dużo rzeczy jest ukrytych i w sumie dobrze, bo jednak ten hype rośnie. Wracając do ograniczeń silnika w Jurassic World Evolution i sądzę, że jest to poważniejsza kwestia, to wymagania tej gry. Spójrzcie jak wygląda trailer. Owszem, wiem, że gra na pewno będzie odbiegać wizualnie od tego co widzimy, ale jednak od czasu premiery pierwszej części technologia poszła do przodu, więc jej wymagania sprzętowe również poszły w górę. Gracze konsolowi nie będą mieli tego problemu, natomiast gracze pc PC-towi już na pewno to odczują. Zapytacie pewnie dlaczego? Ano dlatego, że wystarczy spojrzeć na rynek podzespołów komputerowych. Karty graficzne niedostępne, albo jeżeli dostępne, to za jakieś chore kwoty, kompletnie wyssane z palca. Nie pozdrawiam rynku kryptowalut. Super, że wychodzi nowa część, ale obawiam się, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na wysokie ustawienia. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że Frontier Developments wybrnie z tego jakoś i gra będzie na tyle zoptymalizowana, że będzie mógł w nią zagrać każdy, a nie tylko ci, którzy są gotowi przeznaczyć na przykład kwotę 8000 zł na nową kartę graficzną, bo niestety takie ceny teraz się pojawiają, jeżeli ktoś chce mieć super sprzęt i chce grać w każdą grę na najwyższych możliwych ustawieniach, no to niestety trzeba już wydać takie kwoty. Nie zrozumcie mnie źle, żebyście nie pomyśleli o jakimś skomstwie, czy że zaraz zacznę wytykać tutaj, jak to gracze pc PC-towi są tym wszystkim pokrzywdzeni. W żadnym wypadku. Zwracam tylko uwagę na pewne bardzo istotne kwestie, które większości ludziom gdzieś pod naporem hype'u umykają. Ceny samej gry jeszcze nie znamy, Podejrzewam, że pewnie coś w przedziale 150-300 zł i do tego z biegiem czasu na pewno wychodzić będą płatne DLC z jakimiś nowymi dinozaurami i nowymi trybami fabularnymi. Biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, wszystkie za i przeciw, nie zmienia to faktu, że i tak czekam na kolejną część i jaram się jak małe dziecko. I tym pozytywnym akcentem zakończę ten materiał. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj kanał, będzie mi bardzo miło. Jak mówiłem wcześniej, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. W komentarzu możesz napisać, co sądzisz o poruszanych przeze mnie tematach. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.